Hola a todos y bienvenidos otra vez a Código Trading. Soy Dave y empieza un nuevo resumen semanal. Estamos al lunes día 29 de abril y justo se acaba de crear esta pequeña trampa. Entonces, si os fijáis, la tendencia viene bajista. Y yo nunca entro a contratendencia a no ser que tenga un indicio para hacerlo, un cambio de velocidad, que me rompa una línea tendencial... Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Como podéis ver, esta línea se iba respetando, en ningún momento había cuerpos cerrando así fuertes arriba, hasta que llega esta vela de aquí. Entonces, esta vela es la primera que ya rompe fuerte lo que es la tendencia bajista, se apoya, sale justo el nivel de trampa apoyado en esta línea tendencial, hace esta subida y aquí hace la trampa, que como sabéis la trampa es una penetración al nivel. Y una cosa que me gusta mucho de esta trampa es, como ya sabéis, que los cuerpos se respetan y lo único que trampea el nivel son las mechas. Entonces, es una entrada alcista, y el TP, en lugar de buscar aquí, que sería exageradamente cerca, o aquí, pues he cogido ya el siguiente, el nivel a los cuerpos de este de aquí. Entonces, el Stop Loss, como ya sabéis, eh, mucha gente pues hace eh, gestiones en las que pone el Stop justo aquí. Yo me voy un poco más lejos y lo pongo aquí abajo, y le doy un poquito algún pip por debajo de este bajo. Normalmente trabajo con una distancia de 0,5 a 1 a nivel de ratio beneficio-riesgo, o sea, gano 0,5 cada vez que llega TP y pierdo 1 cada vez que va un stop completo, pero como ya sabéis, uh, es muy extraño tener un stop. En este caso concreto, el ratio beneficio-riesgo casi que es 1,1, o sea, sería 0,9 a 1 más o menos. Entonces, nada, vamos a ver si realmente la rotura de esta línea tendencial bajista, apoyada aquí con una trampita pequeña, nos da este recorrido o no, si se tiene que hacer algún tipo de gestión, pues volveré a eh, emitir, de momento corto aquí. Bien, estamos ya a martes día 30 y acaba de llegar a take profit en la libra dólar en H4, como podéis ver uh, no ha habido ningún susto, o sea al primer momento el precio rangueó un poco y después ya se ha disparado para arriba, entonces no se ha tenido que hacer ningún tipo de gestión, la única gestión que hubiera podido haber pero no estuve justo en ese momento delante del gráfico porque esto ha sido muy rápido, es que al cierre de esta vela que estoy marcando aquí, esta vela de aquí, al cierre de esta vela se podía coger el stop loss y subirlo a empate, o sea, si la entrada era aquí, pues un par de pips por arriba, meter el stop loss, era una manera ya de asegurar no perder nada, ya en, el, en ese momento ya el precio o se iba a take profit o en caso de ir en contra no podía saltar el stop aquí abajo con esta gran pérdida, sino que la, ya al saltar aquí pues cubríamos el, lo que eran las comisiones y salíamos en empate. Esa hubiera sido la gestión correcta, pero yo como os he dicho no pude estar delante de la pantalla justo a este cierre y cuando he mirado ya había tocado a take profit, pero no ha cambiado en nada la operativa, ¿por qué? porque no se hubiera salido en empate, ya que el empate es aquí abajo y esta vela ha cerrado aquí y enseguida se ha ido para arriba. El beneficio en esta operación ha sido de 2.619 euros, así que vamos a ver si habrá alguna entrada más esta semana en la libra o no. Por cierto, al final de semana hubo por aquí... Esto acabó la semana, que podía ser una trampa, pero por aquí yo no veo niveles claros. Todo esto son dojis, velas que no... Y este de abajo es muy, una pillada demasiado profunda, 
y además yo ya tenía trazada esta línea de tendencia de aquí y lógicamente el hecho de entrar bajista pero justo fuera de la línea de tendencia también era otro tema entonces ante la duda yo no entro y eso me dice no y no es muy cuantitativo es un tema perceptivo y no si yo otro trader será diferente pero yo puedo analizar cuando yo tengo dudas y siempre tengo dudas en los mismos casos y ante la duda no entro entonces como ya el tema de cerrarme aquí arriba no me acababa de gustar a la que vi esta trampita pues enseguida mmm, vi que como ya había roto esto me podía poner contra tendencia y esta sí que me gustaba la de la, aquí era todo muy rebuscado entonces estas trampas tan rebuscadas y que si trazo aquí todo esto ya es muy grande respecto al tamaño de la trampa porque el tamaño de la trampa es esto de aquí entonces no puede yo más o menos las pilladas las quiero como mucho del 50 y como ya sabéis podéis medirlo con el Fibonacci aquí el tamaño este respecto este más o menos es un 30% de penetración respecto el tamaño de la trampa ¿Qué estaba pasando aquí si iba a este nivel? Porque estos de aquí no los compro como niveles. Pues que si iba aquí y el, el otro extremo de la trampa era aquí, pues claro, esto respeto esto, pues era un 90 más o menos. Entonces no me interesaba. Así que vuelvo a cortar y si hay más operaciones en la libra volveré a conectar. Bien, seguimos estando a martes día 30 en el par libra dólar en H4 y... En este nivel, como podéis ver, está dando este giro. Bueno, en realidad ya lo ha dado hace dos velas. Entonces, os quería explicar el por qué yo no tomo esta trampa. Entonces, os recuerdo que hemos entrado aquí y hemos hecho este recorrido a contratendencia. Y ahora, después de haber roto esta dinámica que llevaba, que es una dinámica es que venía así, ¿no? muy comprimido, y ahora a lo mejor sigue cayendo, pero ya sigue cayendo de otro tam con otra dinámica, ¿veis? El, aquí va desde aquí hasta aquí y ahora a lo mejor el precio se mueve en todo este tamaño, que es mucho más amplio que este. Entonces, cuando rompe esta dinámica ya sabéis que yo pues, pienso que puede cambiar la tendencia y me pongo a contratendencia. Entonces, ¿por qué ahora no me pongo a favor de la tendencia que venía aquí? Porque sí, ha habido un retroceso profundo, pero podría entrar. Entonces, para mí, cuando la trampa ya hace todo esto, y que para mí no acaba de tener fuerza en ningún lado, ¿veis cómo se va moviendo? Entonces, ¿yo cómo operaría esta trampa? Pues si, por ejemplo, el lado izquierdo fuera como es, pero después el derecho sube así, y el nivel está aquí, esto sí, ¿por qué? Porque tiene la fuerza en este lado. ¿Qué otro caso también operaría? Pues si aquí nace el nivel de trampa y esto cae así y después sube así, esto también lo operaría. ¿Por qué? Porque la fuerza está a la izquierda. ¿Qué otro caso también opero? Pues si esto hace así y gira aquí y aquí está el nivel de trampa, tiene fuerza en un lado y fuerza en el otro. ¿Qué pasa en esta? Que es débil en este lado y mucho más y todavía más débil en el derecho. Entonces, esta debilidad vendría a ser una trampa así, que es débil en los dos lados, ¿no? Y estas trampas así no las tomo, que es este caso de aquí. Entonces, uh, por esto no hay una entrada, pero os quería comentar el por qué no entro en esta trampa. Bien. Esto es el par euro dólar en H4, a domingo día 27, por la madrugada, el mercado cerró el viernes con esta trampa ya totalmente formada y la primera vela de la semana ha sido esta y justo cuando ha abierto el mercado he entrado en esta trampa. Había una de muy parecida en la libra dólar, pero la de la libra dólar no la he tomado. ¿Por qué? Primero porque no había ningún nivel claro, la pillada en lugar de ser como esta pequeña pues era una pillada que se iba casi al mismo tamaño que toda la trampa, en cambio aquí pilla 
con un tamaño moderado, hace una cosa que me gusta mucho que es mantener los cuerpos debajo del nivel, no hay cuerpos cerrando aquí arriba y como podéis ver si trazo una línea de tendencia a diferencia de la libra esta trampa se queda dentro de la línea de tendencia entonces esta es una entrada clara no opero nunca ya al final de semana o sea además me espero a que haya cierres entonces justo cuando cerro esta vela ya se cerró el mercado por eso la he tomado ahora y entonces estoy buscando este recorrido que es hasta el extremo porque esta trampa vendría a ser algo así la fuerza está a la derecha y busco este recorrido y entonces el stop loss lo he colocado uh, en el siguiente alto en más o menos pues algo más del doble de lejos que lo que sería el take profit ya sabéis que eso no es exacto que el stop busco un, un nivel técnico pero aproximadamente la media acaba saliendo pues que trabajo con un ratio riesgo beneficio 0,5 a 1 así que nada corto y cuando se tenga que gestionar o haya llegado a tp o a stop o alguna cosa vuelvo a conectar Estamos ya a lunes día 29 y acabo de cerrar la operación cuando ha llegado a este cierre de aquí. Entonces, ¿por qué he cerrado? Pues a ver, entre el stop y la entrada, el 50% está por aquí. Y os digo que siempre cierro cuando me cierra por encima. En este caso, le falta un poquito para llegar al 50%, pero está muy cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a eso de estar muy cerca del 50 se me suma otra cosa que en este caso es el rompimiento de esta línea de tendencia muy mal dibujada pero bueno debajo la tenéis bien dibujada que cierra claramente no es como aquí aquí hizo como una trampa porque si os fijáis no se aleja a ningún cierre muy alejado de lo que es el nivel de, de trampa es como que me echea así que hace algún cierre por encima pero de forma tímida y finalmente vuelve y rebota aquí al pip, aquí rebotó también al pip y ahora pam, cierra fuerte, claro, con eso ya uh, no intento gestionar de mover, podría mover aquí el, el stop, el TP a empate, dejando el stop aquí a ver si hace algún pequeño retroceso y me saca, pero ya sabéis que soy muy agresivo, entonces en esta operación se han perdido 1417,80%, o sea, 1.417 euros de pérdida. Así que vamos a ver si en el euro dólar nos quiere dar alguna entrada más. Volveré a conectar si es así, porque solamente estamos a lunes y podría ser. Bien, estamos ya martes día 30 de abril y se ha formado esta trampa. Entonces, es una trampa bajista. Aquí hemos hecho ya otra trampa bajista que hemos cerrado con una pérdida y ahora nos está dando una a favor de esta tendencia de aquí entonces por qué no he tomado esta trampa pues por dos motivos primero no tiene fuerza esta trampa en este lado hace como 3-4 movimientos y en este otro con esta pausita aquí también entonces yo, como ya sabéis, necesito que tenga fuerza en uno de los dos lados como mínimo. Entonces, o es una trampa de un solo movimiento, que aquí estaría la fuerza, o como mucho que haga uno, dos. Que también en este lado está la fuerza y está creado con uno y dos. ¿Qué está pasando en esta trampa? Pues que hay un uno un 2 pero si os fijáis después hace otro bajo que es este mechazo o sea que hay tres movimientos y al otro lado cómo sube con un 1 un 2 bueno el otro lado aún es peor serían 4 algo así so, entonces cuando es 1 o 2 se ve muy claramente aquí ya que un trader vea 4 otro vea 3 otro vea 5 eso no importa porque si es sólido o de máximo 2 nadie lo discute entonces esta entrada no me gusta y no la tomo. Así que vamos a ver si hay alguna otra operación en el euro dólar. 
Bien, pues doy por finalizada ya la semana y estos son los resultados que ha habido, como podéis ver el gráfico desde que empezamos, ya es la sexta semana y bueno, muchas gracias, os recuerdo que hay un nuevo canal de Telegram donde comparto promociones, todo lo que haya, si estáis en ese Telegram que tenéis en la descripción, pues no os vais a perder nada y así que también... Os pido si os gustan mis contenidos que os suscribáis, que le deis a la campanita y que visitéis CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.